വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രീ ടീച്ചർ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ അധ്യായവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ തുടർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് അസ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് കിറ്റിഗിൽ ഫ്രിഗ്വസൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ കലാം സാറിനെ പോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഫിസിക്സിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച വലിയൊരു മഹാനായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് ഒരു ടെൻ മാർക്സ് പോലും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചാറ്റർ സോ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയാലെന്ന് അറിയാം എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നോക്കിയാൽ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എന്തായാലും യൂസ്ഡ് ആയി പോകില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ വെറും പതിനെട്ട് ഇരു ഇരുപത് എം ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രിക്ക് ടീച്ചർ ഈ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റിങ് ഞങ്ങൾ മനപൂർവ്വം കുറക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോയുടെ ലെങ് ഒരു ഡാറ്റ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ മാക്സിമം എഡിറ്റിങ്ങും ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പോളിസീസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് വായിക്കുവിൻ മനസ്സിലാക്കുവിൻ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ കലാം എക്സോട്ട്സ് എവറിബഡി ടു ബി യുണീക് ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹേൺ ഔ വേ ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദർ യുണീക്ക്നെസ് വൈൽ ഫൈറ്റിംഗ് അ ടു adversities and limitations Stephen Hawking's profile reveals how he was overcome his disabilities to become the supernova of physics nammal kaine chapter il nammude dr kalam sir inde prasangam padichirunnu adhe nammodu parayugiyane ellavarum avarude jeevithathil avaravare avaravarai thirugeyum sondam vaigal kandathugeyum venum okay avaravarai thirina oru vaadu mahan maakar അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിൻ്റെയും അവരുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെയും അവർ എതിർത്തിട്ട് ജീവിതത്തോട് പൊരുതിയിട്ട് വിജയം കണ്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകളും പ്രയാസങ്ങളും മറികടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിൻ്റെ സൂപ്പർനോവ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന നക്ഷത്രം എന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കിടക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് സോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇൻ ദ കോക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം ഒൺ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്റോറീസ് ഗ്യാദോറിൻ സ്റ്റീപ് ടേസ് ഓഫ് സീറ്റ് ഫേസിംഗ് എ ടു സ്റ്റോറി വോൾ ഓഫ് ചോക്ക് ബോർഡ് ആൻഡ് സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സംഭവം നടക്കുന്നത് കോക്രോഫ്റ്റിലെ പഠനമുറിയിലാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ്
by a new location location professor of mathematics ee oru sandarbham ennu vechal ulkadana prasangam nadathuna pudhiya oru mathematics inde location professor ude irunnu arana professor the 38 yo old mathematician and physicist stephen hawking 38 vayasu maatram prayamulla മാത്തമാറ്റീഷ്യനും ഫിസിസ്റ്റുമായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എന്ന അയാളുടേതായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലെക്ചർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു പഠന ക്ലാസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടു തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇസ് ദ ആൻഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഫോർ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ അന്ത്യം അടുത്തോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞോ എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടു തന്നെ ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ടൽ ഈസ് ലിസണേഴ്സ് ബൈ അനൗൺസിങ് ദാറ്റ് ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെ ഭയ ഭയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ കരുതുന്നു അത് സംഭവിച്ചു എന്നു തന്നെ ഹി ഇൻവൈറ്റഡ് ദം ടു ജോയിൻ ഹിം എ സെൻസേഷണൽ എസ്കേപ്സ് ത്രൂ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ടു ഫൈൻ ദ ഹോളി ഗ്രീൽ ഓഫ് സയൻസ് ദ തിയറി ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് അദ്ദേഹം അവരോട് തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ അവസാന തിയറി തിയറി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ ചേര പങ്കുചേരാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് ആ തിയറി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കുകയും അതിലെന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ യാത്രയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും അധ്യാപകരെയും ക്ഷണിച്ചു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സാറ്റ് സാലൻലി ഇൻ എ വീൽ ചെയർ വൈൽ വൺ ഓഫ് ഹിസ് സോറി വൈൽ വൺ ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റുഡൻസ് റീഡ് ഹിസ് ലെക്ചർ ടു ദ അസംബിൾഡ് കമ്പനി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് മിണ്ടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസംഗം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരശാസ്ത്രം മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു സാഹസ്യതയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നയിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിസും നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിംഗ് വാസ് ബോൺ ഓൺ എയ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ജനുവരി എട്ടിന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ജന്മമെടുത്തു ഇറ്റ് വാസ് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഗലീൽ യു ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് പുത്തൻ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗലീലയുടെ മരണത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനത ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഇസബൽ ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റീഫൻ പാരൻസ് ഫ്രാങ്കും ഇസബൽ ഹോക്കിങ്ങും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പേരൻസ് ആയിരുന്നു രക്ഷിതാവായിരുന്നു വർ നോട്ട് വെൽത്തി അവർ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ദരിദ്രരായിരുന്നു ബദ് എ ബിലീവ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പക്ഷേ അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തെ മൂല്യതയിൽ വിശ്വസിച്ചു ദ പ്ലാൻ ഫോർ സ്റ്റീഫൻ ടു ഗോ ടു വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എ ഫേമസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇൻ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ തീരുമാനം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിർഭാഗ്യവശ സ്റ്റീഫൻ വോസ് ഇൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ദ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് വിഷമമായതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി അറ്റൻഡ് ദ ലോക്കൽ സെയിൻറ്റ് ആൽബൻസ് സ്കൂൾ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ആൽബൻസ് സെയിൻറ്റ് ആൽബൻസ് സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ബൈ ദ ടൈം ഹി വാസ് എയ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഹി വാസ് തിങ്കിങ് സീരിയസ്ലി അബൌട്ട് ബിക്കമിങ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാവുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഫ്രാങ്ക് ഹോക്കിംഗ് എൻകറേജ് ഇസ് സൺ ടു ഫോളോ ഹിസ് ഹിം ടു
അതിനുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ബട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഫോൺ ബയോളജി ബയോളജി ടു ഇംപ്രസീസ് കൃത്യതയില്ലാത്ത ഒരു ശാസ്ത്ര വിഷയമാണ് ബയോളജി എന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വിലയിരുത്തി ഹി വാണ്ടഡ് എ സബ്ജെക്ട് ഇൻ വിച്ച് ഹി കുഡ് ടുക്ക് ലുക്ക് ഫോർ എക്സാക്ട് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും അതിൻ്റെ വേരുറവുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം യങ് സ്റ്റീഫൻ വോസ് നോ പ്രോഡിജി ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അദ്ദേഹം വലിയ വളരെ വലിയ ബുദ്ധിശാലിയുമൊന്നുമായിരുന്നില്ല ഇ വാസ് ജസ്റ്റ് എൻ ഓർഡിനറി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ബോയ് അദ്ദേഹം ഒരു ലെവലിലുള്ള മീഡിയം ലെവലിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത്ര മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ബുദ്ധി ബുദ്ധി കഴിവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ലോ ഇൻ ലേണിംഗ് ടു റീഡ് പഠനം പഠിച്ചതാകട്ടെ വായിക്കാൻ പഠിച്ചതാകട്ടെ വളരെ സമയമെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഡെസ്പെയർ ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയെഴുത്ത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപകർ നിരാശരായിരുന്നു ഹി വോസ് റാങ്ക്ഡ് നോ മോർ ദെൻ ഹാഫ് വേ അപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് എപ്പോഴും അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പകുതിയോളം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബാക്ക്വേഡായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റാങ്ക് തോ ഹി നൗ സീസ് ഇൻ ഈ സൗണ്ട് ഡിഫൻസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബ്രൈറ്റ് ക്ലാസ് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വളരെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണിന്ന് അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിന് സ്റ്റീഫൻ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് പെർസ്യൂ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്റ്റീഫൻ മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹിസ് ഫാദർ കോളീസ് ദീസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ഫോർ ദ വോർ നോ ജോബ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സെപ്റ്റ് ടീച്ചിങ് ഒരു ടീച്ചറാവുക എന്നതിലുപരി മറ്റൊരു ജോലി സാധ്യതയും ആ വിഷയങ്ങളില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു മോർ ഓവർ ഹി വാണ്ടഡ് ഹിസ് സൺ ടു അറ്റൻഡ് ഹിസ് സൗണ്ട് കോളേജ് ആൻഡ് ഓക്സ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓഫ് നോ മാത്തമാറ്റിക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വന്തം കോളേജ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇ ഫോളോഡ് ഈസ് ഫാദേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ഓൺലി എ ലിറ്റിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ എൻട്രൻസ് ഇൻ ടു ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അങ്ങനെ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുവാൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും വളരെ കുറച്ച് മാത്സും മാത്രം പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു ഹി ഡിഡ് വെൽ ഇൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ വാസ് ബ്രില്യൻലി അക്സെപ്റ്റഡ് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിൽ വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അറ്റ് ദ ഏറ്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഹോക്കിംഗ് വെൻ ടു ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ടു സ്റ്റഡി നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടു സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹോക്കിംഗ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയും പ്രകൃതിശാസ്ത്ര വിഷയം സെലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഫിസിക്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടത്തേക്ക് പോയി ഹി ജോയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് കോളേജ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് അറ്റ് എക്സ്ഫോർഡ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഏരി ഏകദേശം ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സ്ഥാപിച്ചതും ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ഏറ്റവും പൈകിയതുമായ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കാലെടുത്തു വെച്ചു നോർത്ത് ലേസ് ഫോർ അബൌട്ട് എ യോ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഹോക്കിംഗ് ബോസ് ലോൺലി ആൻഡ് ബോർ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷക്കാലത്തോളം ഹോക്കിംഗ് അവിടെ ഒറ്റപ്പെടുകയും ബോറടിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻസ്പെയർഡ് ടു റിലീവ് ഹിസ് ബോർ ഡം ബൈ എക്സ്പേർട്ടിംഗ് ഹിംസെൽഫ് അക്കാഡമിക്കലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുവാനോ അതിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല ബട്ട് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ഹിസ് സെക്കൻഡ് യോ പക്ഷേ
അവരൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് ഹി വോ ഹിസ് ഹെർ ലോങ് വോസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് വേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീളം മുടി അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത് നീലം മുടിയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പ്രശസ്തനാക്കി മാത്രമല്ല ലൈക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആൻഡ് സയൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ടു പാർട്സ് ഇൻ സ്പോർട്സ് വെറും പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല സംഗീതത്തിലും സയൻസിലും സ്പോർട്സിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഹൗ ഓവർ അങ്ങനെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് യോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഹോക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലണ്ടേഡ് ഹോ ഹോക്കിംഗ് ഒയപ്പിപ്പോയി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഹി സെലക്റ്റഡ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആസ് ഇ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്രഗണ്യനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തു ഹി ഹാഡ് ദൻ അപ്ലൈഡ് ടു ഡു എ പി എച്ച് ഡി അറ്റ് കാംബ്രിഡ്ജ് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടു and was accepted on condition that he got a first from oxford oxford university il ninnum first kitti enna oru kaaranathil adheyathine avide padikkan oru saajaram lebichu hawking was confident that he could get through successfully hawking ne aathmavishwasam undayirunnu adheyathine avide ninnum oru phd lebikkumenne but as the examination day approached പരീക്ഷാ ദിവസം വന്നതോടെ ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ് ഫീൽഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം തകർന്നു ഹോക്കിംഗ് എൻഡ് അപ്പ് ഡിസാസ്ട്രസ്ലി ഓൺ ദ ബോർഡ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എ സെക്കൻഡ് ഹോക്കിംഗ് എങ്ങനെ അപകടകരമായ ഒരു നിലയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡിൻ്റെയും ഒരു ബോർഡർ ലൈനിൽ ഒരു അതിർത്തി രേഖയിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഫേസ് എഡ് വിത്ത് എ ബോർഡർ ലൈൻ റിസൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ച് റിസൾട്ടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദ എക്സാമിനെ സമ്മൻ്റെ ഹോക്കിംഗ് ഫോർ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിം അബൌട്ട് ഹിസ് പ്ലാൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയ ബോർഡ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ അയാളുടെ പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് അവർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടെൻസസ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു വിരളമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഹോക്കിംഗ് മാനേജർ ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിമാർക്ക് ഫോർ വിച്ച് ഹി വോസ് ഫേമസ് അമങ് ഇസ് ഫ്രണ്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപാഠികൾക്കിടയിൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തനാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവരോട് തുറന്നടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തയ്യാറായി ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഐ ഷാൽ ഗോ ടു ദ കാംബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോകും ഇഫ് ഐ റിസീവ് എ സെക്കൻഡ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ വിൽ റിമെയിൻ അറ്റ് ഫോർഡ് സോ ഞാൻ വീണ്ടും ഓക്സ്ഫോർഡിൽ തന്നെ തുടരും സോ ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗീവ് മീ എ ഫസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഹി ഗോട്ട് ഇസ് ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂസിനനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഏറ്റവും മികച്ച എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൽ പരമാവധി കഴിവുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മീനിങ് പറയുന്നതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ കരുതിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോസ് പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അഥവാ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കാണ് അത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മറ്റൊരു ലിങ്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആദരിക്കേണ്ടി വരും സോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓൾറെഡി കുറച്ച് പേരായിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദീസ് വീഡിയോ നമ്മുടെ വീഡിയോസിലെ എല്ലാ തകരാറുകളും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം പ്രൈവറ്റ്ലി നിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ